Olá galera que acompanha os vídeos da Road Garage Estamos aqui com a rua Anitta sem a primária, sem o estator E com o estator rebobinado, novo Esse é o terceiro estator que estamos rebobinando Quem acompanhou aí os vídeos da van, viagem ao norte Viu que rebobinamos o estator em Carolina Maranhão Depois em Paraíso do Tocantins Só que os dois estatores rebobinados é, ficaram ruins e aí causaram pane elétrica novamente E dessa vez estou colocando um do Chiarato Lá de Ribeirão Preto Aparentemente muito bem rebobinado ó, Colou aqui ó, O terminal das, das três fases E vamos instalar agora Vocês vão ver o vídeo de instalação do estator Estator na posição São quatro parafusos T27 Passamos a fiação aqui pelo canto e agora essa fiação ó, vai ser ligada no retificador de voltagem. E agora colocaremos o rotor que faz conjunto com o estator gerando carga para o sistema. Os ímãs são fortes, já puxaram o rotor. Podem ver essa teoria, a gente fazendo essa manutenção no vídeo de Carolina, da última viagem ao norte. Para devolver a tampa de trás da primária, recomendo limpar bem essa junta aqui. A junta, que é na verdade é um ringue aqui do arranque. Limpar os roletes, a pista do rolamento. Limpar bastante ali é o retentor que tem aqui atrás, aqui onde vai entrar o arranque e limpar bastante aqui essa parte de trás. Tampa encaixada com uma chave meia polegada, vamos encostar os parafusos. Sempre alternando a ordem conforme o manual. Você tem que ir revezando de um parafuso para o outro para a tampa entrar verticalmente em relação à moto. Não ficar desalinhado. E agora, continuando um pouco em cada um. Sempre observar se a junta ficou realmente na posição e esses dois pontos estão bem encaixados. Essa é a parte mais complicada, porque é bem pesado esse rubi cesto de embreagem. E aqui o compensator, você colocar sozinho, às vezes é complicado. Agora, ó, deixando espaço aqui para instalar essa boneteira. O macete aqui, é, na hora de fazer a retirada dessa boneteira, do tensor da corrente da primária, você, você fazer a retirada da maneira correta. Você amarra aqui ó, uma abraçadeira de nylon para ela ficar travada na posição. Se você tirar sem isso aqui, o que acontece? A mola vai, vai expandir o tensor e depois você não vai conseguir colocá-lo na posição. Se você tirou corretamente, é só vir aqui agora e colocá-lo na mesma posição que ele saiu. Ó, com a mão, 
Não use ferramenta nessa, nesse, nesse tensor aqui para encaixá-lo, que você pode espanar a rosca ali na tampa. Tenha certeza que está entrando facilmente com a mão. Aí sim, após, você pode vir com a chave e terminar aqui o aperto. Essa chave é meia polegada e as da tampa também atrás são de meia polegada. Uma chave 1316 em polegada. Vamos botar aqui o parafuso que prende o, o compensator no eixo do motor. É a rosca direita, a rosca normal que a gente conhece. E agora com uma uma polegada 316 vamos prender aqui a rosca esquerda tá galera então tem que voltar aqui ó a ferramenta ó. vamos prender aqui essa porquinha que segura o feixe de embreagem no eixo da transmissão rosca esquerda sentido anti-horário para fechar Não vai conseguir fechar com essa ferramenta sem travar. Geralmente o pessoal usa uma chapa de metal aqui para travar os dentes, mas eu tenho esse cano de uma polegada que encaixa aqui perfeitamente no dente da transmissão, transmissão primária. Só que esse, essa porca aqui tem um torque muito alto, então a gente trava ela primeiro. Depois vem com o alongador e faz o torque definitivo. Não use catraca, que a catraca não passa o torque. A catraca não tem pegada para fechar esse parafuso. Usa uma chave inteiriça. Um aperto fora do torque desse parafuso vai deixar o compensator um pouco mais folgado, vai gerar retorno e você vai forçar o seu bendix, vai dar aquela famosa arranhada no bendix da primária das TC96, então aperte com o torque correto, muito bem apertado. Revolvendo o parafuso de regulagem da embreagem, vamos deixá-lo lá no ponto poder devolver o anel de retenção use a ferramenta correta aqui senão você não vai conseguir colocar o anel corretamente a ferramenta certa é muito mais fácil para apertar o parafuso do arranque que são dois ali atrás um quarto vocês já conhecem essa minha ferramenta a gente fabricou lá em Carolina. Você coloca a um quarto pelo outro lado da moto e por cima você aperta os dois parafusos do arranque. Feito isso, vamos fechar a tampa da primária. Junta na posição, muito bem limpa. Tampa também, muito bem limpa. Tem um guia aqui ó, do lado esquerdo. E outra aqui na extremidade superior direita. Tampa na posição. 
Pelo menos dois parafusos aqui, um de cada lado para segurar, elas vão cair. E é isso aí.